你醒了。我怎么睡在这儿啊？昨晚我看你睡在床边，感觉挺难受的，我就把你抱到沙发上了。哦，现在几点了？啊，八点了。八点？嗯。哦，我还有个会要开，我要迟到了，我先走了啊。那我送你吧。你呀、啊，就好好躺在这儿休息，让医生一会儿呢再过来给你检查一下。晚上我过来陪你。嗯、哎，嗯，老婆。那你好好休息啊，拜拜。拜拜。这次傅梅能改变心意，真的要感谢你。我会尽快落实和 GK 的合约，预祝我们合作愉快。啊，谷小姐，好久不见。又来找元哥啊？我前段时间不是生病了吗？给元哥添了不少麻烦，所以我妈亲手做了些小菜，让我送给他，表示感谢。阿姨还真是不到黄河不死心啊！不对，应该是你吧？你这话什么意思？我,我怎么听不懂呢？别揣着明白装糊涂。你要是不想让我当众撕你的话，就跟我来天台。你要是个男人，就不要拿你妈当幌子，这么爱演戏啊！亏我之前还觉得你是个无欲无求的老好人呢。顾小姐，你在说什么呀？还演是吧？现在元哥和杜炳文分手了，你开心了吧？还用抑郁症绑架元哥，不就是为了拆散他俩吗？现在你如意了吧？他们真的分手了吗？我告诉你，就算他俩分手，也轮不到你。我最讨厌就是像你这样的卑鄙小人。你要是真心喜欢元哥的话，就大大方方的跟杜炳文公平竞争。你在这装可怜给谁看呢？啊，对，你不是想自杀吗？来啊，跳啊！怎么，不敢吗？还是说在我面前演戏达不到你想要的效果？顾小姐，我是真的把元哥当朋友，也是真心想关心的。如果我做的事情让你有误会的话，好。我和你道歉，对不起。我告诉你，以后离元哥远一点。元哥善良，我跟他可不一样。孙斌绝对有问题，是之前的照顾叔叔。你觉得他是个好人，但我跟你说，他就是一只披着羊皮的狼。他接近你是有目的的，他要拆散你跟杜炳文，然后趁虚而入。我就是过来提醒你，你自己好好想想。
，根本就不合适。那你告诉我，人家装病又是为了什么？因为喜欢你啊！装病缠着你，这你还看不出来？我有抑郁症的事儿，你能帮我保密吗？刚刚是不是你亲口说那个瓶子里面装的是维生素，不是抑郁症的药？孙斌他妈嫌弃他女朋友，所以把两个人给搅黄了。孙斌一气之下就离家出走了。我以为什么事儿，不就失恋吗？搞得和高中生一样。有一个三年的女朋友，但是这事儿我一直没跟我妈提。我妈要是知道她，那肯定得逼我立刻马上结婚生子。您儿子有女朋友，我们家哥哥也有男朋友了，这亲家亲家叫着，容易让人误会。哎，我儿子有女朋友，你怎么知道的？要我说，他压根儿就没病，所以他害怕见你。你有空啊？能不能出来？他要拆散你跟杜炳文，然后趁虚而入。你们这个人呢？带孩子去，他为什么一气之下就跑出国呢？他这么做也太不顾及你的感受。什么叫我逼他呀？不是他躺在那儿，他就是对的，好吗？喂，孙阿姨，我是元哥。元哥，上次的事情、嗯，阿姨还没有好好谢谢你呢。哎呀，阿姨，跟我您就不必这么客气了。医生说他是服用了什么什么药物啊，过量了，然后住了医院里边。我问他，我说到底是怎么回事情啊？打死他也不开口，啊，也不让我来找你问。哎呀，你说阿姨这心里面啊闷的啊，你说，原来。原来孙斌不是这个样子啊，这孩子挺好的啊，又乖又孝顺，而现在突然之间啊，像变了一个人一样的。